ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி ஒன்று கேட்க போகிறோம் தி விட்டி ஸ்பேரோ அப்படிங்கிற ஸ்டோரி தான் கேட்க போகிறோம் அந்த ஸ்டோரி கேட்குறக்கு முன்னாடி நியூ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய நியூ வேர்ட்ஸ் விட்டி ஸ்பேரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புத்திசாலித்தனமான சிட்டுக்குருவி அறிவாற்றல் நிரம்பிய சிட்டுக்குருவின்னு அர்த்தம் விட்டி அப்படின்னா அறிவாற்றல் அறிவாற்றலுடைய விட்டி அறிவாற்றல் ஸ்பேரோ ஸ்பேரோ அப்படின்னா சிட்டுக்குருவி எலஃபன் எலஃபன் அப்படின்னா யானை ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா காடு நெஸ்ட் நெஸ்ட் அப்படின்னா கூடு புஷ் புஷ் அப்படிங்கிறது புதர் புதர் செடின்னு சொல்லுவோம்ல ரெஸ்பெக்ட் மரியாதை ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா மரியாதை அப்படின்னு அர்த்தம் பர்போஸ்ஃபுலி பர்போஸ்ஃபுலி வேண்டுமென்றே பர்போஸ்ஃபுலி தட் தட் துப் என்ற சத்தம் ரேட்டில்டு ரேட்டில்டு சடசட ஒலி சத்தம் ரேட்டில்டு அப்படிங்கிறது ஒரீடு ஒரீடு கவலை கவலைப்படுதல் கிராக் 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 அப்படின்னா விரிசல் டை 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 அப்படின்னா கட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் பர்போஸ்ஃபுலி தட் ரேட்டில்டு ஒரீடு கிராக் டை பர்போஸ்ஃபுலி தட் ரேட்டில்டு ஒரீடு கிராக் டை ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா வலிமை நல்லா ஸ்ட்ராங் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க வலிமையானவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ரோப் ரோப் அப்படின்னா கயிறு கயிறுங்கிறக்கு இங்கிலீஷில் ரோப் மூவ் மூவ் அப்படின்னா நகர்தல் நகர் நகர்ந்து போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மூவ் பண்ணுறது நகர்தல் வான் வான் அப்படின்னா எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை செய்தல் வான் பண்ணுறது பேங்க் பேங்க் அப்படிங்கிறது இங்கே வங்கிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது நம்ம பணம் போடுவோம் இல்லையா அது வந்து பேங்க்கு அந்த பேங்கில் கரை ஒரு ஆற்றங்கரை அப்படிங்கிறத பேங்க்னு சொல்லலாம் ரிவர் பேங்க் க்ரொக்கடைல் அப்படிங்கிறது முதலை ஸ்ட்ரெச்சிங் 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 அப்படின்னா நீச்சி நீண்டு இருக்கிறது அதைத்தான் ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீட்ட நீட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத பிளாக்கிங் பிளாக்கிங் அப்படின்னா தடுத்தல் தடுப்பு அதுதான் பிளாக்கிங் பிளாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே ரோடு பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தடுத்தல் தடுப்பு மட்டி மட்டி அப்படிங்கிறது சேற்று அப்படின்னு அர்த்தம் சேறு சேராக இருக்குது அப்படின்னா அதைத்தான் மட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்வைஸ் ட்வைஸ் அப்படின்னா ரெண்டு டைம் இருமுறை அப்படின்னு சொல்கிறத ட்வைஸ் ட்வைஸ் அப்படின்னா இருமுறை அப்படின்னு அர்த்தம் எல்ஸ்வேர் எல்ஸ்வேர் வேறு இடத்தில் எல்ஸ்வேர் தம்பிங் 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 அப்படின்னா அதிர எக்ஸ்வாஸ்ட் எக்ஸ்வாஸ்ட் கலைப்பு டுவேர்ட்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா நோக்கி டேர் டேர் தைரியம் ஒரு விஷயத்த செய்யறக்கு துணிச்சலாக செய்யறத தான் டேர் பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட்னா புத்திசாலித்தனமானு சொல்லலாம் புத்திசாலித்தனமான பிரில்லியண்டாக அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல க்ரீப்ப க்ரீப்ப அப்படின்னா கொடி தாவரத்தில் கொடி வகையை க்ரீப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டே ஸ்டே அப்படின்னா இருன்னு அர்த்தம் புல் புல் அப்படின்னா இழு இழுக்கிறது புஷ்னா தள்ளுறது புல்னா இழுக்கிறது ஸ்ட்ரென்த் 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 அப்படின்னா வலிமை வலிமையான ஸ்ட்ரென்த் வலிமை எஸ்டர்டே எஸ்டர்டே எஸ்டர்டேனா நேற்று டுமாரோ டுமாரோ டுமாரோனா நாளை இன்றுங்கிறக்கு என்ன சொல்லுவோம் டுடே கிராப் கிராப் அப்படின்னா பிடிப்பு ஹேச்சுடு ஹேச்சுடு பொறித்தன அதாவது முட்டையிலேருந்து குஞ்சு பொறிச்சிருச்சுன்னா அதைத்தான் ஹேச்சடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நியூ வேர்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இனி நம்ம ஸ்டோரி கேட்கலாம் தி விட்டி ஸ்பேரோ விட்டி ஸ்பேரோ அறிவாற்றல் நிரம்பிய சிற்றுக்குருவி ஒரு சமயம் ஒரு ஸ்பேரோ இருக்குது ப்ரவுன் கலர் ஸ்பேரோ அது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு ஒரு காட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டுருக்கு அந்த ஸ்பேரோ எப்படிப்பட்ட ஸ்பேரோனா வெரி கிளவர் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலி நல்லா அறிவு அந்த ஸ்பேரோவுக்கு அது ஃபாரஸ்ட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதோட நெஸ்ட்டில் அதோட கூட்டில் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா முட்டைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் மூன்று முட்டைகள் வச்சுருக்கு அந்த சிட்டுக்குருவியோட கூட்டில் 
அந்த கூடு எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு புஷ்ஷில் ஒரு புதர்க்குள்ளே இருந்துச்சு சிட்டுக்குருவியோட கூடு எல்லா அனிமல்ஸும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸும் அந்த ஸ்பேரோவை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நடத்தும் அதாவது மரியாதையோட மேடம் அப்படின்னு தான் அதை கூப்பிடும் ஆனால் அங்கே ஒரு யானை இருந்துச்சு யங் எலஃபண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு யானைக்குட்டி ஒன்று இருந்துச்சு அதோட பேர் குலு குலு மட்டும் இந்த மாதிரி மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரெஸ்பெக்டாக மேடம்னு ரெஸ்பெக்டாக கூப்பிடுதோ அதை அந்த மாதிரிலாம் அந்த குலு வந்து அந்த யானைக்குட்டி வந்து ஸ்பேரோவுக்கு மேலே மரியாதை காட்டாது அது வரும்போதே எப்படி வரும் அப்படின்னா தட் தட் தட்டுன்னு வேக வேகமாக வரும் அது எந்த எங்கே வரும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேரோவோட கூடு இருக்குது இல்லையா அந்த புஷ்ஷு அந்த ஏரியாவிலேயே தட் தட் தட்டுன்னு நடக்கும் குலு வந்து அந்த பர்போஸ்ஃபுல்லியாக அதாவது பர்போஸ்ஃபுல்லின்னு என்ன அர்த்தம் வேணுன்னே வேணுன்னே அந்த புதரை தாண்டி தாண்டி நடந்துகிட்ருக்கும் தட்டு தட்டு தட்டுன்னு அந்த புதரை தாண்டி தாண்டி வேக வேகமாக நடந்துகிட்ருக்கும் அப்படி நடக்கும்போதோ அதை என்ன பண்ணோன்னா அந்த கூட்டைகளை அசைச்சு விடும் அந்த புதர் வழியாக அது வேகமாக நடக்குது அப்படின்னா அந்த பொ புதர் அசையும் இல்லையா புதர் அசையும் கூடெல்லாம் அசையும் இப்போது அந்த மேடமுக்கு பயம் மேடம்ங்கிறது யார் ஸ்பேரோ அதுக்கு பயம்ங்கிறத விட கவலை ரொம்ப கவலைப்படுது அந்த ஸ்பேரோ குலு இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது முட்டைகள்லாம் விரிசல் ஆயிருமே முட்டைகள்லாம் அசைஞ்சதுன்னா உடஞ்சிரும் விரிசல் ஆயிரும் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஸ்பேரோவுக்கு வந்து ரொம்ப கவலைப்படுது சரி பார்க்க வரைக்கும் பார்த்துச்சு அந்த குலுக்கிட்டையே சொல்லிடலாம் அப்படின்னு குலுக்கிட்ட வான் பண்ணுது அந்த ஸ்பேரோ சிட்டுக்குருவி சின்ன சிட்டுக்குருவி சைஸில் உருவத்தில் பெரிய யானை குட்டிக்கிட்ட சொல்லுது நீ நாளைக்கு இதே மாதிரி பண்ணேன்னா இப்படியே தட் தட் தட்டுன்னு இந்த பக்கம் நடந்தேன்னா நான் உன்னை ஒரு நல்ல கயிறு வலிமையான கயிற்றை எடுத்து நான் உன்னை கட்டி வச்சுருப்பேன் கட்டி வச்சுருவேன் அப்புறம் உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது நகரவே முடியாது நான் உன்னை எச்சரிக்கை பண்ணுறேன் நாளைக்கு இப்படி பண்ணேன்னா ஒரு நல்ல கயிறாக எடுத்து நான் உன்னை கட்டி வச்சுருவேன் அப்புறம் யூ கான்ட் மூவ் உன்னால் நகரவே முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு அதை எச்சரிக்கை பண்ணுது உடனே அதுக்கு அந்த யானை வந்து ஹ ஹ ஹான்னு சிரிக்குது அதுக்கு என்ன சிரிப்பு சிட்டுக்குருவி சின்னது அற்பமான இந்த சிட்டுக்குருவி நம்ம இவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருக்கோம் அந்த சிட்டுக்குருவி போய் நம்மளை கட்டி வைக்குமா அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அலட்சியம் என்ன என்ன கட்டி வைக்க போறியா அதையும் தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு அந்த யானை அந்த குள்ளு வந்து சொல்லுது அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் பிற்பகல் வேலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நேரத்தை தான் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்றைக்கி பிற்பகல் வேலையில் அந்த ஸ்பேரோ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக ஆற்றங்கரைக்கு போகுது அந்த ஆற்றங்கரையில் ஒரு குரக்கொடையல் குரக்கொடையல் அப்படின்னா முதலைன்னு அர்த்தம் அந்த குரக்கொடையில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு நீட்டி படுத்துட்ருக்கு எங்கே போய் இந்த ஸ்பேரோ தண்ணி குடிக்குமோ அந்த ஏரியாவிலேயே அதை அதுக்கு குறுக்க தடுத்த மாதிரி நீட்டி படுத்துருச்சு உடனே அந்த சிட்டுக்குருவி சொல்லுது மூவான் மூவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்லுது என்னை பிளாக் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்குது பிளாக் பண்ணுறியான்னு என்ன ஒருத்தர் என்னை தடுக்கிறியா மறுபடி மறுபடியும் என்னை தடுத்துட்டுருக்கிறியா பிளாக் பண்ணிகிட்ருக்கிறியா நான் இங்கே வரும்போதெல்லாம் நீ என்னை பிளாக் பண்ணிகிட்ருக்கியா இப்படியே பண்ணிகிட்ருக்க இந்த வாரத்துலேயே ரெண்டு டைம் இப்படி பண்ணிட்டேன் இந்த வாரத்துலேயே ரெண்டு டைம் நீ இப்படி பண்ணிட்டேன் முதல்ல தள்ளிப்போ நகர்ந்துப்போ எனக்கு வந்து நீ படுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து எப்படி ஆயிடுது மட்டி வாட்டர் ஆகிடுது ஒரே சேரும் சகதியுமாக ஆயிடுது அந்த சேர்த்து வாட்டரை சேர்த்து தண்ணியை கலங்கின தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா முதல்ல அங்கே எங்கேயும் தண்ணிக்குள்ளே திரும்பும்போது அந்த தண்ணியெல்லாம் கலங்கி போயிடுது கலங்கலான வாட்டர் ஆகிடுது சேராக ஆயிடுது அந்த வாட்டரை எனக்கு குடிக்க இஷ்டம் இல்லை நீ தள்ளிப்போ தள்ளிப்போ அப்படின்னு அந்த ஸ்பேரோ சொல்லுது அப்போ அந்த குரக்கொடையில் சொல்லுது என்னது நகர்ந்து போகணும்னு நீ என்ன சொல்கிறியா தள்ளிப்போ தள்ளிப்போனு நீ என்ன சொல்கிறியா நீயா சொல்கிற என்னைவா சொல்கிற நான் இங்கே தான் இருப்பேன் உனக்கு வேணால் நீ தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வேற எங்காச்சும் போய்க்கோ நான் இங்கே விட்டு நகர மாட்டேன் அப்படின்னு குறக்கூடிய சொல்லுது அப்போது அந்த ஸ்பேரோ அதுக்கு பதில் சொல்லுது இன்றைக்கி நான் உன்னை விட்டுறேன் இன்றைக்கி நான் உன்னை விட்டுட்டு போகிறேன் ஆனால் மறுபடியும் இதே மாதிரி இதே இடத்துல நாளைக்கு உன்னை பார்த்தேன்னா பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ நாளைக்கு நான் வரும்போது இதே இடத்துல நான் உன்னை பார்த்தேன்னா நீ என்னை இப்படி பிளாக் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நீ என்னை பிளா தடுத்துட்டு இருந்தேன்னா நான் உன் உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரோப் கண்டு வந்து உன்னை கட்டி வச்சுருவேன் அப்படின்னு அந்த சிட்டுக்குருவி அந்த குரக்கொடையிலையும் ஆன் பண்ணுது அப்போ அந்த குரக்கொடையில் சொல்லுது நீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப லிட்டில் திங் நீ ரொம்ப சின்ன பறவை நீ போய்
திரும்பி வந்து யோசிக்குது அதுக்கு ஒரு பிரில்லியண்ட் ஐடியா தோணுது ஒரு நல்ல புத்திசாலித்தனமான ஒரு திட்டம் அதோட மனசில் உதயமாகுது அடுத்த நாள் காலையில் பொழுது விழுந்துருச்சு அடுத்த நாள் காலையில் குழு பழையபடி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த புஷ்ஷை நோக்கி தட்டு தட்டு நடந்து வரும் இல்லையா வேக வேகமாக நடக்கும்ல அதே மாதிரி குள்ளு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த புதரை நோக்கி வேக வேகமாக வருது சத்தத்தோட வருது அப்படி வரும்போது வந்து சும்மா இல்லை என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சிட்டுக்குருவிகிட்ட கேட்குது ஏ எங்கேயே என்னை கட்டி வைக்கிறேன்னு சொன்ன என்னை கட்டலையா நீ ஏ அப்படின்னு கேட்குது ஆர் யூ நாட் டைங் மீ அப் அப்படிங்குது நீ என்னை கட்டி வைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலாக கேட்குது நக்கலாக கேட்குது உடனே அதுக்கு அந்த ஸ்பேரோ சொல்லுது ஹவு டேர் யூ உனக்கு எவ்வளோ துணிச்சல் எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு என்னை பார்த்து பயமாக இல்லையா வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லுது வெயிட் பண்ணு என்ன உனக்கு உனக்கு என்னை பார்த்து பயப்படலையா என்ன ஒரு துணிச்சல் நீ மறுபடியும் நீ வந்துட்டியா இரு இரு உன்னை பேசிக்கிற இரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு அதை சொல்லுது இப்போது ஸ்பேரோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ரீப்பர் க்ரீப்பர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நியூ வேர்ட்ஸில் பார்த்தோம்ல கொடி ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடியை எடுத்துருச்சு எடுத்து என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த யானை குழுவை ஒரு முனையில் கட்டிடுச்சு அந்த கொடியோட ஒரு முனையை யானையில் யா யானையை கட்டிடுச்சு ஒரு முனையால் யானையை கட்டிடுச்சு கட்டிட்டு உஷ் அப்படிங்குது உஷ் சத்தம் போடாத உன்னால் இப்போ என்ன பண்ண முடியாது நகர முடியாது நீ இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லுது உன்னால் இப்போ நகர முடியாது நீ இங்கேயே இரு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எது வரைக்கும் நீ இங்கேயே அசையாமல் இருக்கிறேன்னா நான் இப்போ பறந்து போகிறேன் பறந்து போய் இன்னொரு எண்டை கொண்டு போய் அந்த பக்கம் போய் பறந்து போய் கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்து நான் உன்னை என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு எண்டை பிடிச்சி நான் உன்னை எழுக்க போகிறேன் எப்போ வந்து நான் வந்து அங்கே இருந்துட்டு இன்னொரு முனையில் இருந்து நான் சொல்லுவேன் புல் அப்படின்னு சவுண்டு கொடுப்பேன் புல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இழு அப்படின்னு நான் சத்தம் போடுவேன் நான் புல் அப்படின்னு சத்தம் போடும்போது உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி உனக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் உன்னோடய வலிமையை அப்போ காட்டு வலிமையை யூஸ் பண்ணி அப்போ நீ நல்லா புல் பண்ணு நல்லா இழு யா பார்க்கலாம் யார் வந்து வலிமையாக இருக்கிறோம் யார் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை சொல்லுது நம்ம பார்க்கலாம் உன்னால் ஒரு இன்ச்சு கூட நகர முடியுதா இல்லையான்னு நான் பார்க்குறேன் நான் இன்னொரு முனையில் போனது போய் சொன்னதுக்கப்புறம் நீ வந்து நகர்ந்து வா இழுத்து இழு அது வரைக்கும் இங்கேயே இருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முனையை யானை கட்டி வச்சுட்டு அந்த ஸ்பேரோ வந்து பறந்து போகுது பறந்து எங்கே போகுதுன்னா ஆட் ஆற்றுக்கு போகுது ரிவருக்கு போகுது அங்கே தான் யார் இருக்காங்க குரக்கொடையில் இருக்கு இல்லையா குரக்கொடையில் வந்து பார்த்தா அந்த குரக்கொடையில் வந்து அதே பழையபடி அதோட வழி இந்த சிட்டுக்குருவியோட வழியில் பிளாக் பண்ணி இருக்குது தடுத்து இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்பேரோ போன உடனே அது சொல்லுது நானெல்லாம் நகர மாட்டேன் அப்படிங்குது ஐ வில் நாட் மூவ் என்னாலெல்லாம் நகர முடியாது நேற்று மாதிரி தான் நீ வேணால் உனக்கு வேணால் தண்ணி வேணும்னா இந்த மட்டி வாட்டரையே குடிச்சிட்டு போ இந்த சேர்த்து தண்ணியவே குடிச்சிட்டு போ நானெல்லாம் நகர மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த குரக்கடையில் வந்து பதில் சொல் பேசுது அந்த சிட்டுக்குருவிகிட்ட சொல்லுது அப்போ ஸ்பேரோ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கிரீப்பர் கொடியோட இன்னொரு முனை கொண்டு போய் முதலையோட உடம்புல கட்டிடுச்சு இப்போது அந்த கயிறு ரோப்போட சாரி கிரீப்பரோட ஒரு முனை எங்கே இருக்குது யானையை கட்டியிருக்கு அந்த கிரீப்பரோட இன்னொரு முனையில் யா எதை கட்டியிருக்கு குரக்கொடையில் கட்டியிருக்கு முதலையை கட்டியிருக்கு இப்போது முதலையும் யானையும் தான் ஒரே கிரீப்பரால் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் முதலைக்கு யானை இன்னொரு முனை வந்து யானையினோட உடம்பில் கட்டப்பட்டிருக்குங்கிறது முதலைக்கு தெரியாது அதே மாதிரி தான் யானைக்கு அந்த கொடியோட இன்னொரு முனை முதலையோட உடம்பில் கட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெரியாது யானை நினச்சிட்ருக்கு கொடியோட முனையை பிடிச்சி சிட்டுக்குருவி தான் இழுக்க போகுது அப்படின்னு யானை நினச்சிட்ருக்கு இப்போது இந்த முதலையோட உடம்பில் அந்த சிட்டுக்குருவி அந்த கொடியை கத் நல்லா கட்டிட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா நான் உனக்கு நேற்றே எச்சரிக்கை பண்ணினேன்னு இல்லை நான் நேற்றே உன்னை வான் பண்ணேன் எச்சரிக்கை பண்ணேன் ஆனால் நீ இன்னும் அப்படியே இருக்க இன்னும் என்னோடய வழியை நீ பிளாக் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னொரு முனையில் போய் நான் இழுக்கிறேன் நான் அந்த முனையில் போய் அந்த அந்த கொடியை இந்த கொடியோட இன்னொரு முனையில் போய் அந்த கொடியை நல்லா கையில் இறுக்கி பிடிச்சிட்டு நான் உன்னை சத்தம் போடுவேன் உனக்கு சொல்லுவேன் உன்கிட்ட சொல்லுவேன் புல் அப்படின்னு கற்றுவேன் அப்படி கற்றும்போது நீ இழுத்தின்னா போதும் அப்போ உன்னால் இழுக்க முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் நான் போய் இன்னொரு முனையில் நின்று இழு கற்றும்போது நீ இழுத்தின்னா போதும் உன்னால் இழுக்க முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட்டுக்குருவி சொல்லிச்சு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஸ்பேரோ 
அந்த க்ரீப்பர் கொடியோட சென்டரில் போய் நின்றுச்சு சென்டருக்கு போயிடுச்சு நடுப்பகுதிக்கு போயிடுச்சு கொடியோட நடுப்பகுதி இப்போ யானை ஒரு பக்கம் இருக்குது முதலை ஒரு பக்கம் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் ஒரே கொடியால் கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கொடியோட நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பேரோ போய் மறைவான ஒரு இடத்துல நின்றுச்சு இப்போ அந்த நடுவு பகுதியில் நின்றுட்டு இப்போ முதலை வந்து யானையை பார்க்க முடியாது யானை வந்து முதலை பார்க்க முடியாது ஸ்பேரோ அங்கே நடுவில் போய் நின்றுட்டு சத்தம் போடுது புல் அப்படின்னு சத்தம் போடுது இழு அப்படின்னு கத்துது அந்த இழுங்கிற சவுண்டு கேட்டது யானைக்கும் கேட்குது முதலைக்கும் கேட்குது கேட்டுடனே யானை வந்து என்ன பண்ணிச்சு ஓ சிட்டுக்குருவி இழுக்க சொல்லுது நம்ம இழுக்கலாம் சிட்டுக்குருவி தான் அந்த முனையில் நிற்கிது அதை இழுத்து தள்ளிடலான்னு அது இழுக்குது முதலே நினச்சிட்ருக்கு ஓ சிட்டுக்குருவி கைத்த பிடிச்சு இழுக்க சொல்லுது அது அந்த பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கும் போல இருக்குது இன்னொரு முனையில் நின்றுட்டுருக்கு நம்ம அதை பிடிச்சு இழுக்கலாம் அப்படின்னா அதுவும் இழுக்குது முதலை இழுக்க யானை இழுக்க அந்த க்ரீப்பரை ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக இழுக்கிறாங்க ஒரே டைமில் இழுக்கிறாங்க இப்போது யானையும் முதலையும் என்ன நினச்சிருக்கோம் சிட்டுக்குருவியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி இழுத்து தள்ளியிருப்பாங்க ஆனால் யானையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது குறக்கொடையிலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரெண்டும் ட்ரை பண்ணுறாங்க இழுத்து இழுத்து பார்க்குறாங்க இழுக்கவே முடியல இந்த இழுவை விளையாட்டு அன்னைக்கு முழுக்க நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆல் டே அதாவது ஒரு நாள் முழுக்க அந்த விளையாட்டு தொடர்ந்துச்சு இழுத்துகிட்டே இருக்காங்க ஒன்றுமே முடியல ரெண்டு அனிமல்ஸுமே அதாவது யானையும் சரி முதலையும் சரி ரொம்ப களைச்சி போயிட்டாங்க இழுத்து 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 ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு யானை குட்டியும் அந்த குல்லுவும் டயர்ட் ஆகிடுச்சு அந்த குறக்கொடையிலும் டயர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது அந்த குல்லு சொல்லுது அந்த சிட்டுக்குருவி வீட்டை ஸ்பேரோ கிட்ட ப்ளீஸ் லெட் மீ கோ என்னை போக விட்டு நான் இனிமேல் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன் உன்னை தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டேன் மறுபடியும் வந்து உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் என்னை தயவு செஞ்சு இப்போ போக விட்டுரு அப்படின்னு கெஞ்சுது உடனே அந்த ஸ்பேரோ சொல்லுது குட் நல்லது நான் வந்து இப்போ உன்னோட கைத்தை என்ன பண்ண போகிறேன் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் உன்னை கட்டி வச்சுருக்கிற ரோப்பை அவுத்து விட போகிறேன் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஸ்பேரோ சொல்லுது உடனே அந்த குறக்கொடையிலும் சொல்லுது என்னை வந்து அவுத்து விடு என் உடம்பில் இருக்கிற இந்த க்ரீப்பரை அவுத்து விடு அன்டைமே என்னை கட்ட ஊற்று விடு தயவு செஞ்சு கட்ட ஊற்று விடு நான் இனிமேல் உன்னோட வழியில் குறுக்க வர மாட்டேன் நீ ஆற்றுக்கு அங்கரைக்கு வரும்போது நான் வந்து குறுக்க வந்து நிற்க மாட்டேன் என்னை அவுத்து விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போ இந்த ரெண்டுமே குல்லுவாகட்டும் இல்லை அந்த குறுக்கடையில் ஆகட்டும் ரெண்டும் இழுத்து இழுத்து பார்த்து களைச்சி போய் விட்டா போதுண்டா சாமி அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஆளை விட்டா போதும் இந்த விளையாட்டு வேண்டாம் ஸ்பேரோ ஓட வழியில் நம்ம குறுக்க போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துருச்சு முதல்ல கட்டை அவுத்து விட்டா போதும் நம்ம இங்கேருந்து போயிடலாம் அப்படின்னு ரெண்டுமே முடிவு எடுத்து அந்த ஸ்பேரோ கிட்டே கெஞ்சுது உடனே ஸ்பேரோ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த க்ரீப்பரை அவுத்து விட்டுருச்சு இப்போ குல்லு என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த க்ரீப்பரை அவுத்து விட்டு உடனே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே வேகமாக ஓடியே போயிடுச்சு அதே மாதிரி குறக்கொடையில் என்ன பண்ணிச்சுன்னா விட்டா போதுண்டா சாமி அப்படின்னு ஆற்றுக்குள்ளே டைவ் அடித்து குதித்து உள்ளே போயிடுச்சு ஆற்றுக்குள்ளே போயிடுச்சு சீக்கிரமாகவே இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்த ரெண்டு பேருமே சிட்டுக்குருவியோட வழியிலே தொந்தரவு பண்ண ரெண்டு பேருமே பயந்து போய் போயிட்டாங்க இனி அவங்க சிட்டுக்குருவியோட வழியில் குறுக்க வரமாட்டாங்க சீக்கிரமாகவே அந்த ஸ்பேரோவுடைய எக்ஸு முட்டைகள் என்னாச்சுன்னா ஹேச்சுடு குஞ்சு பொறித்தது அப்போ அந்த மேடம் ஸ்பேரோ ரொம்ப ஹாப்பியாக அதோட லிட்டில் பேபிஸோட அந்த மூணு முட்டையிலேருந்து மூணு பேபிஸ் குஞ்சு பொறிக்குது அந்த மூணு குஞ்சுகளோட அந்த மேடம் ஸ்பேரோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துச்சு அதுதான் இந்த கதை தி விட்டி ஸ்பேரோ எப்படி பார்த்தீங்களா சின்ன சிட்டுக்குருவி தான் யானையோடைய உருவம் என்ன முதலையோட வலிமை என்ன ஆனால் இந்த ரெண்டு பலமான ரெண்டு விலங்குகளோட மோதி இந்த சின்ன சிட்டுக்குருவி அதோட புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி எப்படி ஜெயிச்சது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தான் நமக்கு ஒவ்வொரு சிக்கல் வரும்போதும் நம்ம அறிவாற்றலை பயன்படுத்தணும் யோசிக்கணும் புத்திசாலித்தனம் இருந்தால் எந் எந்த மாதிரியான சிக்கல் இருந்தாலும் சரி அதிலிருந்து நம்ம ஜெயிச்சுட்டு வர முடியும் இப்போது கதை முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களால் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ